Με την έννοια ότι μπήκα σε μια διαδικασία κατευθείαν να απαντήσω στα ερωτήματα που μου τέθηκαν. Ε, τα ερωτήματα λοιπόν είναι αυτά. Ε, αυτά θεωρούσαμε εμεί ότι είναι και σημαντικά για αυτό τον κύκλο εργαστηρίων. Δεν σημαίνει ότι η σημερινή ε, διοργάνωση πρέπει να περιοριστεί σε αυτά. Μπορούν να αναδειχθούν άλλα, μπορεί κάποιοι να μην σα ενδιαφέρουν. Εμεί κρίναμε ότι αυτά έχουν ένα νόημα να απαντηθούν. Ε, πρώτον. Για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για κοινωνικό οικολογικό μετασχηματισμό και να δούμε αν η κοινωνική αλληλεγγύη οικονομία ή καλό, να τη λέμε εξή, ή τα κοινά, ή η ομότιμη παραγωγή βασισμένη στα κοινά, οδηγούν προ τα εκεί, κρίνουμε σκόπιμο να προσδιορίσουμε τι εννοούμε όταν λέμε κοινωνικό οικολογικό μετασχηματισμό. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με ένα σύμβολο αφηγήσεων που προσπαθούν να θυμίσουν σε όλου και σε όλε ότι η οικονομία πρέπει με κάποιο τρόπο να παράγει για τις κοινωνικές ανάγκες. Και αυτό βάζει το κοινωνικός μετασχηματισμός και ο οικολογικός μετασχηματισμός αυτό που βάζει είναι ότι αυτό πρέπει να γίνεται σε αρμονία με το περιβάλλον. Λέω αρμονία για να μην πλέξουμε σε άλλα παρακλάδια του τι θα πει αηφορία, τι θα πει βιωσιμότητα, τι θα πει πράσινη πρόταση και όλες τις διαφορετικέ προσεγγίσεις. Λέγοντα αυτό για τι κοινωνικέ ανάγκε, να πω ότι είναι ένα πεδίο το οποίο συστηματικά υπομελετάται, είναι κάτι σαν black box. Ποτέ δεν τι προσδιορίζουμε. Και να πω ότι νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε, ένα, σε μια εποχή του ανθρώπινου πολιτισμού που το ζήτημα των κοινωνικών αναγκών έχει ξεφύγει από αυτό που λεγόταν παλιά ιστορικά πλαίσια, αν θέλετε, ακόμα και του ορθόδοξου μαρξισμού, δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιε βασικέ διστορικέ ανάγκε πρωταρχικέ. Δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε για κάτι τέτοιο. Γιατί οι ανάγκε δεν παράγονται μόνο από το μάχη αλλά και από τη φαντασία. Και επίση ότι έχει κυλήσει πάρα πολύ ε, εμπειρία πλέον, ώστε να μην θεωρούμε τον πλανήτη μα άπειρο και του πόρου του φυσικού άπειρου. Οπότε αναγκαστικά η συζήτηση για τι κοινωνικέ ανάγκε τίθεται σε σχέση και με την. τίθεται μάλλον στο πλαίσιο τη σχέση που θέλουμε με το περιβάλλον. Πηγαίνοντα λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση τα συμμαχιστική, μα ενδιαφέρει πώ έρχονται αυτέ οι κοινωνικέ ανάγκε στην επιφάνεια, πώ μπορούμε να τι προσδιορίσουμε συλλογικά, πώ μπορούμε να συντονίσουμε αυτέ τι επιμέρου δραστηριότητε και για να τα κάνουμε όλα αυτά, ήδη μπαίνουμε σε μια διαδικασία να σκεφτόμαστε κατά τη γνώμη μου εκτό των ορίων του καπιταλισμού. Και έβλεπα κάποιο που θα μπορούσε να ρωτήσει. Μα είναι δυνατό γιατί στον καπιταλισμό δεν παράγονται ας πούμε, αγαθά και υπηρεσίε για τι κοινωνικέ ανάγκε. Έχω ένα παράδειγμα το οποίο το σέρνω πάρα πολύ συχνά, που για μένα είναι η επιτομή μια οικονομική δραστηριότητα εντό του καπιταλισμού που δεν ανταποκρίνεται κατά τη γνώμη σε καμία κοινωνική ανάγκη, και είναι η διανομή διαχειριστικών φυλαδίων σε κάθε γωνιά τη πόλη, όπου από αλληλεγγύη προ τον εργαζόμενο και την εργαζόμενη παίρνουμε το χαρτί για να το πετάξουμε μπροστά του σε δύο λεπτά στον κάμπο. Σπαταλώντα φυσικού πόρου και υποτιμώντα βάναυσα αυτό που λέγεται ανθρώπινο χρόνο εργασία για αυτό το μάθημα. Νομίζω ότι ο καπιταλισμό μπορεί να μα προσφέρει πολλά άλλα παραδείγματα προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται χωρί να εξυπηρετούν καμία κοινωνική ανάγκη. Δεν θα κάνω πιο γνωστό πινακάκι, ξέρω ότι το έχετε συγκρατήσει, σα την έφερα. Το έχω κάνει λίγο διαφορετικό. Είπα να δω ποιε είναι, έτσι να θυμίσω μόνο, ομοιότητε και διαφορέ ανάμεσα στην κοινωνική και την αλληλεγγύη οικονομία. Δεν θα σα κάνω εξέταση στου φοιτητέ και στου φοιτητέ. Λοιπόν, α πούμε σύντομα τον ορισμό. Κοινωνική οικονομία, δραστηριότητε οικονομικέ που διεξάγονται από τυπικέ συλλογικέ πρωτοβουλίε με βάση τι αρχέ τη συγγνώμη, όπω η παρουσίαση. Προτεραιότητα στι υπηρεσίε προ τα μέρη για την κοινότητα και όχι το κέρδο. Αυτό να μην δείχνει σε δημοκρατική διαδικασία λήψη αποφάσεων προβάδισμα στα μέλη και στην εργασία ενάντια του κεφαλαίου στη διανομή των κερδών. Αλληλεγγύη και οικονομία, οικονομικέ δραστηριότητε πάλι. Έχουμε βγάλει τεχνιέντο για το προσεκτικό και την προσεκτική αναγνώστρια τι τυπικέ συλλογικέ πρωτοβουλίε. Οικονομική στόχευση μια, οικονομικέ σχέσει με βάση την αμοιβαιότητα, πολιτική, αυτόνομη δημόσια χώρη που συζητούνται σκοπή και μέσα. Ομοιότητε. Και οι δύο προσεγγίσει πάνω κάτω μιλάνε για ένα πράγμα που λέγεται δημοκρατία στα εγχειρήματα αυτά. Και τα δύο βάζουν επιπλέον, επιπλέον προσδιοριστικού παράγοντε σε σχέση με τη μεγιστοποίηση του κέρδου. Δεν μιλάμε δηλαδή για πρωτοβουλίε οι οποίε πάνε με αυτή τη λειτουργική αρχή. 
Έχουμε όμω και διαφορέ. Η αλληλέγγυη οικονομία περιλαμβάνει πιο εύκολα αντίπα σχήματα, σχήματα δηλαδή που δεν έχουν πάρει αυτή την θεσμική υπόσταση. Έχει αυτό το επίκεντρο στην αμοιβαιότητα. Βάζουμε δηλαδή μια άλλη λειτουργική αρχή πέρα από την αγορέα στην αλλαγή. Και έχουμε και μια πολιτική στόχευση. Προσέξτε, πολιτική στόχευση, όχι πολιτική συνταγή. Δηλαδή, συνήθω αυτέ οι πρακτικέ συνδέονται και με πολιτικά κινήματα τα οποία προσπαθούν να θέσουν μια νέα ατζέντα. Αυτά. Για να απαντηθεί κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, το κεντρικό ερώτημα αυτού του εργαστηρίου, δηλαδή, αν καλό προωθεί τον μετασχηματισμό έτσι όπω τον ορίσαμε, νομίζω ότι αυτό το ερώτημα από μόνο του πρέπει να σπάσει τρία μεμονωμένα. Το πρώτο είναι αν ένα εγχείρημα καλό είναι μη καπιταλιστικό από μόνο του. Το δεύτερο είναι αν η καλό είναι όχημα στη διαδικασία μας γι' αυτό, για αυτή την κοινωνία που ορματιζόμαστε, που ικανοποιεί ανάγκες και σε το περιβάλλον. Και αν έχει θέση η καλό, έτσι όπως την έχουμε προσδιορίσει σήμερα, σε αυτή τη μετακαπιταλιστική κοινωνία. Θα χρησιμοποιήσω το συνεταιρισμό... Συγγνώμη. Εννοείται ότι με διακόπτεται και ξέρω σαν αυτό. Ε, θα χρησιμοποιήσω λοιπόν το συνεταιρισμό ως, ας πούμε, το μέρος που αντικαθιστά το όλο στη συζήτηση από εδώ και πέρα. Και θα χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα το συνεταιρισμό, ένα συνεταιρισμό εργαζομένο. <χω> με την έννοια ότι και οι πρώτοι που μίλησαν για αυτά τα πράγματα και είχαν μια ουτοπία στο μυαλό τους, θεωρούσαμε ότι ο συνεταιρισμό εργασία είναι εκεί που πρέπει να στοχεύσουμε. Ωραία. Τι κάνει λοιπόν ένα μεμονωμένο συνεταιρισμό, αλλά και τι δεν κάνει. Και λέω στο μυαλό μα: Έχουμε συνεταιρισμό εργαζομένο. Αναιρείται διαμεσολάβηση του κεφαλαίου. Μπαίνουμε λίγο σε έννοιε κάπω πιο μαρξικέ, δεν χρειάζεται να το ε, Είναι κάτι που μπορούμε να κατακτήσουμε. Ε, δεν υπάρχει κάποιο τύπο που έχει το κεφάλαιο και μισθώνει την εργατική μα δύναμη και μα δίνει στο τέλος του μήνα το μισθό, ούτε κάποιος πέρα από εμάς που διευθύνει την παραγωγική διαδικασία. Και επίσης έχουμε μια συλλογική ιδιοκτησία του προϊόντος εργασίας μας. Είναι κάποια πράγματα που ένας συντερισμός εργαζομένων τα κάνει. Παράγει συλλογικά η διαδικασία, την ιδιοποιείται συλλογικά, αλλά, συγγνώμη, υπό το ζυγό της αξίας. Λοιπόν, η υπεραξία είναι το πλεόνασμα που παράγει παραπάνω από αυτά που χρειαζόμαστε για να αναπαραχθούμε απλά ω άνθρωποι, ω εργαζόμενοι με στην επιχείρηση του συνεταιρισμού. Το ότι ένα συνεταιρισμό μεμονωμένο υπακούει στον νόμο τη αξία έχει να κάνει με το γεγονό ότι εφόσον έχουμε να κάνουμε με την αγορά και πρέπει να ζήσουμε από αυτή τη δουλειά που κάνουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να παράγουμε κάτι για το οποίο υπάρχει ζήτηση. Τι σημαίνει αυτό, Δεν θα κάνουμε μια υπηρεσία που είναι μια τεράστια κοινωνική ανάγκη, αν δεν υπάρχει το αναγκαίο αγοραστικό κοινό να την υποστηρίξει. Εφόσον λοιπόν μπαίνουμε στην αγορά, πάμε πακέτο με αυτή την ιστορία. Και επίση, δεν θα βγούμε στην αγορά με ένα προϊόν που θα το αποστολογήσουμε με ένα τέτοιο τρόπο, ή συνήθω δεν γίνεται αυτό, θα έρθουμε παρακάτω, που να πούμε ότι θέλουμε να είναι σε αυτή την τιμή, γιατί κρίνουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα, θα φτάσει σε έναν άνθρωπο που θέλουμε. Αλλά πάνω κάτω μπαίνουμε και εμεί σε μια διαδικασία να αποστολογήσουμε με όρου κοινωνικά αναγκαία εργασία. Με βάση δηλαδή το πώ το αποστολογεί η αγορά. Από εκεί και πέρα μπορούμε να δούμε και ένα, μια σειρά άλλε αντιφάσει. Το πώ προμηθευόμαστε αγορά ε, πρώτε ύλε ω συνεταιρισμό, το πώ ανταγωνιστικοί είμαστε με άλλε επιχειρήσει, είτε αυτέ είναι τη τυπική προμηθευτική οικονομία, είτε είναι τη κοινωνική και αλληλέγγυα. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο μεμονωμένο συνεταιρισμό στην παρούσα φάση, έτσι όπω μιλάμε, δεν μπορεί να δραπετεύσει ούτε από την πηγή τη αγορά, ούτε από την ηγεμονία του εμπορέμου. Και μάλιστα θα λέγαμε ότι το να φορτώνουμε και ένα πολιτικό φαντασιακό οριστικού, οριστική ρήξη με τον καπιταλισμό σε ένα μεμονωμένο εγχείρημα, του κάνει και κακό. Γιατί συνήθω αυτό το πράγμα καταλήγει στο ότι σε ανθρώπου που ούτε δεν μπορούν να ζήσουν, είτε ε, ε, διαλύονται από αυτό το εγχείρημα. Πόσο από χρόνο, Βαγγέλη? Έξω, είμαστε στα πούτε μία θα χρησιμοποιήσω λοιπόν ένα γνωστό παράδειγμα του Κάρολου. Καμπολακού. Του Καμπολακού. 
Λοιπόν, τα συνεταιριστικά εργοστάσια αποτελούν μέσα στον καπιταλισμό του πρώτου βλαστικού μια νέα οικονομική οργάνωση, αν και φυσικά να παράγουν και είναι υποχρεωμένα να παράγουν παντού στην καθημερινή του λειτουργία όλα τα ανατόματα του κυρίαρχου τρόπου παραγωγή. Αλλά η αντίθεση ανάμεσα στο κεφάλαιο και στην εργασία ξεπερνιέται στο εσωτερικό του, ακόμα και αν αυτή η υπέρβαση συντελείται με το να γίνουν συνεταιριζόμενοι εργάτε καπιταλιστέ του εαυτού του, δηλαδή με το να χρησιμοποιήσουν τα μέσα παραγωγή για την αξιοποίηση τη δική του εργατική δύναμη. Συγγνώμη αν χαλάω την εξειδανίκευση για την καλό, αλλά ένα μεμονωμένο συνεταιρισμό μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει. Και μετά πηγαίνουμε στο δεύτερο λοιπόν, ερώτημα, ε, που είναι. Τι κάνουμε, είναι η καλό εκεί που πρέπει να δώσουμε όλη μας την ενέργεια για να φτάσουμε στην κοινωνία που θέλουμε. Ποια είναι η σχέση ε, της, κα, της κοινωνικής αλληλεγγύης οικονομίας με το κράτος στην παρούσα φάση, ποια είναι η σχέση της με την ευρύτερη αγορά. Και εδώ πέρα είμαστε αναγκασμένοι να πούμε, με βάση την απάντησή μου στο προηγούμενο ερώτημα και με την γνώμη μου τη δική μου φυσικά, αυτό είναι ήταν ανοιχτό στις παράλληλες ζητήσεις, ότι η καλό είναι στο προστάσιο της ενέργειάς μας, είναι μια δύσκολη διαπραγμάτευση κάθε φορά. Δεν χρειάζεται να είναι το μοναδικό πεδίο αντίσταση. Και πηγαίνω στο τρίτο υποερώτημα. Ε, εδώ πέρα ανήκουν άλλα δύο. Όταν μιλάμε για τη μετακαταλιστική κοινωνία, θεωρούμε ότι έχουν θέσει αγορέ. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Η αγορά, δηλαδή η αγορά είναι ταυτός και το καπιταλισμό. Και το δεύτερο είναι το ερώτημα, αν πηγαίνοντα προ τα εκεί, πώ σκεφτόμαστε να γυναικεύεται, αν μιλάμε ότι πηγαίνουμε από μια κοινωνία γενικευμένη εφορηματική παραγωγή σε μια κοινωνία γενικευμένη εφοδιαχείριση, πώ σκεφτόμαστε ότι μπορούν να συντονίζονται και οι επιμέρου δραστηριότητε χωρί τον κεντρικό σχεδιασμό. Αν θέλουμε να φύγουμε το παράδειγμα του κεντρικού σχεδιασμού, που νομίζω ότι για να μιλάμε για κοινό και κοινό. Κάπω θέλουμε να φύγουμε. Το μόνο που μα έχει δώσει ο Μάρξ είναι ένα παράδειγμα ότι κάπω οι παραγωγοί συνεταιρισμένοι στην αντικαπιταλιστική κοινωνία, στην κομμουνιστική κοινωνία, θα, τα, θα συντονίζονται άμεσα χωρί να μα λέει πώ θα φτάσουμε εκεί και τι ακριβώ είναι. Αλλά αυτό είναι το μόνο που έχουμε. Δεν λειτουργήσε πολύ στην Εσουσούδου αυτό το. Αυτή η παράγραφο δεν του βοήθησε πολύ να, ε, να καταλάβουν τι εννοούσε. Πάω λοιπόν στο ερώτημα για τη σχέση ανάμεσα ε, στην καλό και τα κοινά. Νομίζω ότι συμβαίνουν δύο παράλληλε κινήσει. Θα <coughs> ορθώ στο Βασίλη, αν δεν το δεν συμβαίνουν αυτά. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει μια κριτική στο πρώτο κύμα του συνεταιρισμού για το ότι αρχίζουν και κοιτάνε μόνο τα συμφέροντα των μελών του και δεν βλέπουν καθόλου το κοινό καλό. Ε, χα, και μάλιστα πολλέ φορέ ε, χάνουν και στοιχεία δημοκρατία στο εσωτερικό του γιατί δημιουργείται μεγαλύτερη απόσταση από τα μέλη του. Ενώ παράλληλα οι κόμμονε και κυρίω τα ψηφιακά κοινά, όπω είπε και ο Βασίλη, αντιμετωπίζουν μια πρόκληση που είναι ότι είτε είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν κάπου αλλού, στην τυπική δηλαδή αγορά, για να ζήσουν και να κάνουν στον ελεύθερο χρόνο του ε, τη φάση του στα ψηφιακά κοινά, είτε από πράγματα που κάνουν του θα αρπάζει η αγορά ω αξία. Οπότε μπαίνουν και οι κόμμονε σιγά σιγά σε μια κουβέντα πώ μπορούμε να βρούμε μια ρύθμιση η οποία να μας προστατεύει και είναι δυνατόν να ζούμε μέσα από αυτό και αρχίζουν και πλησιάζουν προς ρυθμίσεις που είναι βασισμένες στις δομικές μορφές που παραδοσιακά παίρνουν τα χειρήματα της καλό, όπως είναι συνεταιρισμό. Ο ανοιχτός συνεργατισμό, που δεν προλάβω βασίλης οπότε θα μου δώσετε μια στιγμή να το πω, είναι αυτή η κίνηση, αν θέλετε, από τον παραδοσιακό συνεταιρισμό προς σχήματα τα οποία είναι πιο έντονο το στοιχείο της κοινωνικής ωφέλειας, όχι μόνο δηλαδή συλλογική ωφέλεια των μελών, είναι πολυεταιρικά σχήματα, με αυτό εννοώ το multi-stakeholder, δηλαδή ότι μπαίνουν μέλη διαφορετικών κατηγοριών, δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι αυτοί που παράγουν τα κοινά, δεν είναι μόνο οι χρήστε των κοινών, αλλά είναι ε, όλε αυτέ οι κατηγορίε μαζί. Παράγουν κοινά, δηλαδή επιδιώκουν οι ίδιοι να συντηρήσουν και να, ε, και να δημιουργήσουν νέα κοινά, οι άδειε με τι οποίε λειτουργούν, όχι η παρουσίαση μου, φάνηκε. Ε, δημιουργούν κοινά ταμεία κτλ. Και, και ότι μπαίνουν και σε μια διαδικασία ότι αυτό το πράγμα πρέπει να δικτυώνεται και διεθνώ. Και νομίζω ότι εδώ κολλάει και το δικό σου παράδειγμα, Βασίλη. Δεν θα μιλήσω για αυτά που μίλησε πολύ καλύτερα από μένα ο Βασίλη, γιατί είναι και το θέμα του. Θα αναφέρω ακόμα ένα παράδειγμα, το οποίο έχει ενδιαφέρον κανεί να διερευνήσει, που δείχνει αυτή την προσπάθεια 
οι συνεταιρισμοί να χτίσουν κοινά, που είναι ολοκληρωμένος συνεταιρισμός ε, της Καταλωνίας. Ε, να εξηγήσω για, από την αρχή, δεν έχω καθόλου την έννοια του best practice, δεν την είχα ποτέ, όταν φέρω ένα παράδειγμα, δεν λέω ότι εδώ είναι το τέλειο, μπείτε και δείτε το παράδεισο. Ε, λέω απλά ότι έχει ένα νόημα να κανείς να διερευνήσει τις λειτουργικές αρχές και τη διοικητική οργάνωση του παραδείγματος, γιατί και με όρους κλίμακας και με όρους πολλαπλών δραστηριοτήτων έχει κατά τη γνώμη μου νόημα κανείς να διερευνήσει. Έχουν, όπως βλέπετε, πάρα πολλές δραστηριότητες και έχουν προσπαθήσει οι δραστηριότητες να είναι και παραγωγή και νόμισμα και κατανάλωση κοινή και διανομή και logistics, δηλαδή να χτίσουν ένα οικοσύστημα αναλλακτικό. Δουλεύουν με επιτροπές και με μόνιμες συνελεύσεις. Έχουν πολλές επιτροπές, υποδοχή, συντονισμού, πληροφορική, οικονομική διαχείριση κτλ. Έχουν την επίση ε, τη δυνατότητα είτε να είσαι core member, να είσαι δηλαδή μέλος στον πυρήνα του συνεταιρισμού, είτε να είσαι αυτόνομος παραγωγός, ας πούμε αυτοπασχολούμενος με τα δικά μας δεδομένα, ο οποίος όμως συνεργάζεται με τον συνεταιρισμό, δίνει προϊόντα ε, και ούτω καθεξής. Ε, και ένα άλλο ενδιαφέρον με τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούν τις νομικές μορφές και τις οποίες θα μιλήσουμε στο τέλος, είναι ότι ενώ ο ίδιος ο καταναλωτικός συνεταιρισμός δεν έχει νομική μορφή νάδοχος, έχει δημιουργήσει πολλές νομικές μορφές τις οποίες αξιοποιούν ε, τα επιμέρους σχήματα και οικονομικές πρακτικές που έχει δημιουργήσει. Είναι δηλαδή ένα ενδιαφέρον interplay εδώ πέρα διάδραση, ας πούμε, ανάμεσα στο μέσα και το έξω με τους θεσμούς. Τέταρτο ερώτημα. Η έμφυλη διάσταση στην καλό. Νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε παιδιά πρόξης καλό. Ε, όποτε πατάει κανείς αναεξάμεινο ε, στο Google Scholar ε, Gender Dimension ή οτιδήποτε LGBTQI and Social Solidarity Economy αυξάνονται μεν τα, ε, τα λύματα αλλά όχι με το ρυθμό που θα θέλαμε και σίγουρα όχι για την Ελλάδα. Ε, δεν έχουν γίνει δηλαδή έρευνες για αυτό το πράγμα. Πώς τα πάνε δηλαδή, με αυτά τα χειρήματα σε σχέση με την ελληνική διάσταση. Θα μιλήσω για τη θεωρία γιατί κατά τη γνώμη μου υπάρχουν τρεις συνδέσεις. Το ένα είναι αυτό που έχουν κάνει οι Gibson Graham, οι οποίες άσκησαν κριτική στο, στον ορθόδοξο μαρξισμό για το πόσο καπιταλοκεντρικός είναι και φτάσαν στις ποικίλε οικονομίες ακριβώς αναδεικνύοντας την ε, ε, ποικιλότητα των οικονομικών πρακτικών στο σύγχρονο κόσμο. Αυτό που είχαμε κάνει μια παρουσίαση παλιότερα που λέγεται Queer in the Economy. Το δεύτερο είναι που έρχεται τα φεμινιστικά οικονομικά και είναι η σημασία της αναπαραγωγής, δηλαδή μια άλλη κριτική στην ορθόδοξη σκέψη ε, τη μαρξική, ότι δεν υπάρχει διάξη παραγωγής με παραγωγικής εργασίας. Αυτό που κάνετε είναι γιατί απλά θέλετε να υποκρύψετε ας πούμε το κομμάτι των υπηρεσιών φροντίδας. Και εδώ πέρα δεν το λέω γιατί ε, το λέω γιατί στην προσπάθεια να, να δούμε και να εντοπίσουμε κοινωνικές ανάγκες στις οποίες εγχειρήματα της καλό έχουν λόγο, έχει φανεί ότι πολλές, πολλά τέτοια εγχειρήματα βάζουν το στοιχείο της κοινωνικής φροντίδας στις δραστηριότητες τους. Οπότε είναι ένας δεύτερος δρόμος για να δούμε τέτοιες συνδέσεις. Και το τρίτο είναι κατά πόσο στα ίδια τα εγχειρήματα της κοινωνικής και αλλαγής οικονομίας μπαίνει η έμφυλη κατανομή των ρόλων εντός και εκτός εγχειρήματος. Δηλαδή και στον τρόπο που γίνεται ο καταμερισμός των εργασιών εντός του εγχειρήματος, αλλά και στο πώς μπορούν να μπουν οι ανάγκες των μελών με έμφυλη οπτική πέρα από τη δουλειά. Τα αποτελέσματα για την Ελληνική Αμερική που έχουν γίνει και οι περισσότερες έρευνες είναι... Δηλαδή, και έμφυλα στερεότυπα να παράγονται και έμφυλη κατανομή ρόλων, ιδίως στις ανακτημένες επιχειρήσεις που μου έκανε και εντύπωση, γιατί εκεί πέρα υπάρχει σε ένα αρκετά ε, ετεροκανονικό, έτσι, μια, ένα πάθος, μια περηφάνεια για το ίδιο το ζήτημα του δικαιώματος της εργασίας και φαίνεται να υπολείπεται το, το ζήτημα της έμφυλης διάστασης. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολλές γυναίκες που βγήκαν από την αφάνεια και συγγνώμη αν περιορίζω την έμφυλη συζήτηση μόνο στο γυναικείο, αλλά δεν έχουμε και πάρα πολλά ε, σε αυτό το πεδίο, που έχουν βγει από την αφάνεια και έχουν μπει στην τυπική απασχόληση μέσα από εγχειρήματα της καλό και έχουν αποκτήσει και προσβάσεις και πολιτικό λόγο κτλ. Αλλά φαίνεται ότι μιλάνε πιο δύσκολα οι γυναίκες σε μεικτά σχήματα από ό,τι σε καθαρά γυναικεία. 
Και επίση ότι μια αυξημένη συμμετοχή των γυναικών σε εγχειρήματα τη καλό μπορεί να, συνε... να οφείλεται και στο γεγονό ότι πρόκειται για επισφαλή θέση εργασία. Δηλαδή μια αναπαραγωγή του αυτού που συμβαίνει ούτω ή άλλω. Που βλέπουμε ότι βρίσκουμε μια περιπροσώπηση των γυναικών σε επισφαλή θέση εργασία. Θα μιλήσω και τροχάρι, έχω πέντε λεπτά, το έχω ξεπεράσει. Λιγότερο δεν είναι άκρη. Ωραία. Η δημοκρατία για την κοινωνική και αλληλεγγύη οικονομία έχει δύο διαστάσει. Η μία είναι στο εντό του εγχειρήματο. Και εδώ πέρα θα θέλαμε σταδιακά να δούμε ένα προχώρημα και στον τρόπο που αντιλαμβάνονται έννοια τα εγχειρήματα του ρυθμού δημοκρατία. Βλέπω ακόμα στην Ελλάδα ότι υπάρχει ένα κατηχισμό. Δηλαδή, αν κάποιο ζητήσει να, να αποφασίζει ένα εγχείρημα με κάτι άλλο πέρα από ομοφωνία, θεωρείται προδότη στο αντιξιαστικό πρόταγμα. Ενώ δεν νομίζω ότι έχουμε δηλαδή μια. Ε, αν το θέλετε, ψύχρεμη διαπραγμάτευση των τρόπων λήψη αποφάσεων σε σχέση με το επίλικο. Δηλαδή, αν να αποφασίσουμε για τα πόμολα ας πούμε, του χώρου που ζούμε, μπορούμε και να ψηφίσουμε. Δεν θα είναι κάποια φοβερή εκχώρηση το να φύγουμε από την αρχή τη ομοφωνία. Απ' την άλλη, σίγουρα υπάρχουν κάποιε αποφάσει που πρέπει να ξέρουμε ότι ο τρόπο που τι λαμβάνουμε καθορίζει πάρα πολύ την μελλοντική πορεία του εγχειρήματό μα. Ε, το ζήτημα καλό και δημοκρατία ευρύτερα έχει να κάνει με μια άλλη κουβέντα που είναι το αν αρκεί η εμβάθυνση της δημοκρατίας στην οικονομία για να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο κοινωνίας. Και αυτή η κουβέντα δεν γίνεται μόνο για την καλό. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ακόμα και από όπως μιλούν ας πούμε, για ναρκοσυντικαλισμό είναι στην ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή ότι αν εγώ ε, 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 βάλω πούμε, το ζήτημα τη τάξη και τα λοιπά στον χώρο εργασία, όμω αυτό αρκεί σαν πολιτικό σχέδιο. Είναι δηλαδή απόψει οι οποίε πετάνε έξω από την κουβέντα του δεσπατισμού την αμυγό πολιτική δράση. Ε, και υπάρχει και ένα νέο δετερμινισμό, για όποιον ενδιαφέρεται θα του δώσω την βιβλιογραφία, νομίζω ότι βασικό συγγραφέα σε αυτή την κατεύθυνση είναι ο Ράιτ, ο οποίο λέει ότι Είμαστε πλέον σε ένα ε, σημείο που μπορούμε να επιφέρουμε τον κοινωνικό-οικονομικό μετασχηματισμό γιατί η σύγκρουση παραγωγικών δυνάμεων και παραγωγικών σχέσεων είναι στο ξύπνο σημείο και γιατί πλέον έχει αναπτυχθεί το παράδειγμα των συνεταιρισμών και των εγχειρημάτων σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να υποκαταστήσει την προηγούμενη κατάσταση. Ε, Παρ' όλα αυτά, δεν έχουμε κανέναν τρόπο για να σκεφτούμε πώ από το μεμονωμένο εγχείρημα ή την τοπική κλίμακα θα πάμε σε αυτή την κατεύθυνση χωρίς πολιτικό σχέδιο, χωρίς μια δική μας λειτουργική αρχή και ε, όταν λέω λειτουργική αρχή, έναν τρόπο να διπραγματευτούμε τις κοινωνικές ανάγκες και πάνε σε σχέση με το περιβάλλον. Κλείνοντας, ε, όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι πιο πολλοί ερωτήματα για συζήτηση και όσα απαντήσεις. Ε, είναι τεράστιο το κάθε ένα από αυτά. Ε, όταν μιλάμε για τις δημόσιες πολιτικές για την κοινωνική και αλληλεγγύη οικονομία, Θέλω έτσι να πω και κάτι άλλο που έχω παρατηρήσει. Είναι ένα ε, αντικρατισμό φουλ από το πεδίο που έχετε πολλέ φορέ και τι μαζί μα μπορεί να μα είναι πολύ και Ο οποίο όμω το εντυπωσιακό είναι ότι από πίσω κρύβει έτσι φοβερέ προσδοκίε ακριβώ από το κράτο. Δηλαδή σιγά να τα κάνουν, αλλά τελικά θέλουμε να τα κάνουν όλα. Οπότε νομίζω ότι θα μπορούσε να, να, να αρχίσει να, να ανοίγει σιγά σιγά και μια κουβέντα στο πεδίο για το τι ακριβώ θέλει από το κράτο όταν μιλάει για δημόσιε πολιτικέ. Ε, γιατί, α πούμε, η νομοθεσία την να κάνουμε ορίζει δικαιώματα και υποχρεώσει που μα αφορούν. Οπότε πρέπει να ξέρουμε ποιε ασφαλιστικέ δικλείδε θέλουμε να έχει ο νόμο και αν δεν τι έχει ο νόμο, πώ ακριβώ θα τι ρυθμίσουμε εμεί. Ε, και φαίνεται από την εμπειρία, και σε αυτό νομίζω θα μιλήσει πολύ καλύτερα ο Αλέξανδρο, ότι. Το να παίρνουμε πόρου με τη μορφή ακίνητη περιουσία και από το κράτο για να διευρύνουμε του χώρου τη κοινωνική αλληλεγγύη και οικονομία και τον κοινό, φαίνεται σε είδο δηλαδή φαίνεται να είναι καλύτερο δρόμο από τη χρηματοδότηση την κρατική, η οποία γεννά μεγαλύτερε εξαρτήσει και η ασυνέχεια αυτών των χρηματοδοτήσεων μπορεί να μα φέρει στα όρια. Συγγνώμη για αυτή τη θέση, σα έφερα και χρόνο. Αυτά.